तो फ्रेंड्स आज यूज़ करने वाले हैं हम कैमलिन चारकोल पेंसिल इसमें सॉफ्ट मीडियम और हार्ड आती हैं और ये बहुत ही ईजिली आपको फिफ्टी फाइव रुपीज़ में किसी भी आर्ट स्टोर पे मिल जाएगी तो मैंने हल्की हल्की आउटलाइन फ्रेंड्स बना रखी है उसके ऊपर से मैंने चारकोल हल्का हल्का चला दिया है जिससे कुछ भी जब स्मच करूँ तो वो इरेज ना हो और फ्रेंड्स ये डिटेल ट्यूटोरियल होगा जैसे जैसे मैं हाइपर रियलिस्टिक बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों को समझ में आएगा टाइम के साथ किस तरीके से हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई जाएगी और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं फोर हेड्स पर जितने भी वाइट पार्ट हैं जितना भी वाइट पेपर है उसको हल्का हल्का शेड कर लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है और अभी मैं बिल्कुल भी शेप का ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का शेड कर लिया है और अभी मैं जो मीडियम पेंसिल है या आप हार्ड वाली जो पेंसिल है कैमलिन की उससे आप हल्का हल्का डॉट्स डाल सकते हैं जो पोर्स होते हैं स्किन के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है तो इसमें पोर्स और स्वेट और जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे स्किन पे वो सारी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे और बहुत ही ईजी मैथड बताऊँगा फ्रेंड्स में कोई मतलब ऐसा बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं होता है बहुत ही इजी होता है आप सभी लोग आसानी से उसे बना सकते हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बहुत ये होता है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और जितनी नॉर्मल चीज़ें जैसे बनती हैं उसी तरीके से ये भी बनता है कुछ ऐसा हुआ नहीं है बस आपको हल्के हल्के डॉट्स डालने हैं जहाँ पे भी शेड्स हैं आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ शेड्स गिरे हुए हैं वहाँ पे डार्क डॉट्स आएंगे और जहाँ भी शेड्स नहीं हैं जहाँ पे हाइलाइट्स हैं वहाँ पे लाइट शेड्स आएंगे लाइट डॉट्स आएंगे तो हल्के हाथों से मैं अभी डॉट्स करते जा रहा हूँ आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं सिर्फ डॉट्स से ही वो ड्राॅइंग बना देते हैं पता नहीं कितने सारे डॉट्स लगाने पड़ते हैं उनको तो वो काफ़ी पेशेंस रखते हैं तो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में फ्रेंड्स ये चीज़ मिक्स होती है मतलब आपको डॉट्स लगाने पड़ते हैं शेड भी करना पड़ता है तो ये चीज़ें मिक्स होती हैं और अभी मैं हल्का हल्का ब्रश यूज़ करके मैंने हल्का हल्का स्मच कर दिया है जिससे ये सारे डॉट्स बहुत ही प्रोमिनेंट ना दिखें प्रोमिनेंट दिखने से दिक्कत है फ्रेंड्स और हल्का हल्का टेक्स्चर आ, आ जाए जैसे ही हम लोग स्मच करेंगे तो हल्का हल्का टेक्स्चर आ जाएगा जिसकी वजह से आप आराम से उसके ऊपर से हाइलाइट्स दे सकते हैं और जो स्किन है फ्रेंड्स वो बाकी पेपर से आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क हो गई है तो इसी तरीके से डार्क करना होगा आपको डार्क करने के बाद जब आप हाइलाइट्स दोगे उस पर तो वो दिखाई पड़ेगी और अभी मैं दोबारा से वो डॉट्स लगा रहा हूँ जहाँ पर भी डार्क एरिया हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ और फ्रेंड्स इसे मैंने रियल टाइम में रखने की कोशिश की है बहुत ही हल्का सा फर्स्ट फॉरवर्ड किया है जिससे आप प्रोसेस को इजीली समझ पाएँ और एग्जैक्ट मैं कैसे किस तरीके से ड्रॉ करता हूं मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूं ये चीज़ें आपको समझ में आ, आ पाए और फ्रेंड्स शुरू में जब भी आप शेड कर रहे हैं तो आप हार्ड पेंसिल जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद सेकंड लेयर में आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं और थर्ड लेयर में ब्लैक सॉफ्ट जो सॉफ्ट होती है वो सबसे आधे डार्क होती है और जो मीडियम है वो मीडियम रहती है और जो हार्ड है वो सबसे आधे लाइट होती है तो अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने एक ऐसे एक एक फोरग्राउंड शर्ट रेडी कर लिया है अब सिर्फ हम लोगों ने ब्लैक डॉट्स डाले हैं लेकिन अभी मैं ये नीडेबल इरेजर से हल्के हल्के वाइट डॉट्स भी डाल रहा हूँ जो कि डॉट्स की तरह दिख नहीं रहे हैं इतने अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपको लेकिन वो वहाँ पे हैं और इस चीज़ का रियलिस्टिक इफेक्ट आपको बाद में दिखेगा हर वो चीज़ जो आप ड्रॉ कर रहे होते वो आपको नेकेड आई से एकदम नज़र नहीं आएगी तो ये जो डॉट्स हैं वो नहीं नज़र आते उतने अच्छे से लेकिन आपको लगाते जाने हैं वैसे डॉट्स और डॉट्स लगाने के बाद मैंने फिर से फ्रेंड्स दोबारा से ब्रश ब्रश चलाया है जिससे वो हल्के हो जाएं लाइट हो जाएं और दोबारा से फिर मैंने डॉट्स डाले हैं और अभी मैंने हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स हल्के हल्के बना लिए हैं और अभी उसके ऊपर हाईलाइट डाल रहा हूं आप जब फोर स्किन जो मैंने बताया है जो स्किन आप है वो एक तरीके से जब बना लेंगे 
उसके बाद आप अगर ये जैसे ही आप उसके ऊपर से ड्रॉप्स बनाएंगे वो रियलिस्टिक अपने आप दिखने लगेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे सरफेस पे हैं जिस पे बिलीव करना इजी है कि वहाँ पे ड्रॉप्स होंगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स अप्रोच करना चाहिए और आप देख सकते हैं अभी वाटर ड्रॉपलेट्स हल्की हल्की दिखना शुरू हो गई हैं मैंने सकूरा जेल पेन यूज़ किया है जो एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं उनको देने के लिए और फ्रेंड्स ये हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ रियलिस्टिक में फ्रेंड्स ये अप्रोच रखना चाहिए कि आप जितनी भी छोटी डिटेल्स हैं उनको एग्जैक्ट कॉपी मत करिए लेकिन उनका पैटर्न समझने की कोशिश करिए जैसे जो फोरहेड में जितने भी डॉट्स मैंने लगाए हैं मैंने उनका पैटर्न समझने की कोशिश की है कि किस पैटर्न में वो लग रहे हैं और उसी तरीके से मैं लगाते गया हूँ अब एग्जैक्ट एक एक डॉट को देख के लगाना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल है हाँ उसमें लग सकता है आपको अठारह से उन्नीस घंटे या बीस घंटे या उससे भी कहीं ज़्यादा लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी जल्दी आप बना लेंगे ये जो ड्राइंग है मुझे बनाने में एक घंटा लगा था तो एक घंटा मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है कि एक घंटे में इतना अचीव हो गया और बाकी चीज़ें भी बहुत ही आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अभी जितने भी टेक्सचर हैं स्किन के उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उनका पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूँ पैटर्न समझने के बाद मैं हल्के हल्के जो हार्ड कैमलिन की हार्ड पेंसिल आती है मैं उससे हल्का हल्का डॉट्स और लाइन को मिक्स कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप हल्की हल्की स्किन बना सकते हैं और अभी आइस बनाना भी हम सीखेंगे रियलिस्टिक आइस किस तरीके से बनाई जाती है तो फ्रेंड्स ये वाटर ड्रॉपलेट्स मैंने बना दिए हैं और अभी मैं टेक्सचर दे रहा हूँ आप मोनो जीरो इरेजर से टेक्सचर बहुत ही अच्छा दे सकते हैं बहुत ही स्मूथ दे सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो मोनो जीरो यूज़ करेंगे उसको हमेशा कट कर लिया करें आगे से उसको एक बार अगर कट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब वो इरेजिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इम्प्रूव हो जाती है उसकी क्योंकि इरेज करते टाइम वो फ्रेंड्स बार बार गंदा होता है तो इसलिए और अभी अभी फ्रेंड्स हम इसी चीज़ को हल्का हल्का डार्क करेंगे और जितने भी इफेक्ट्स मैंने दे दे दिए हैं उन्हें थोड़ा और जैसे अगर कहीं हाईलाइट है तो उसे थोड़ा और हाईलाइट करेंगे और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एग्जेग्रेट करेंगे धीरे धीरे एक बारी में कुछ नहीं होगा और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि स्किन कैसे बनेगी आइस मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं यहाँ पे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाके देते रहूँगा